السلام علیکم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نیت سے کعبہ کو تعمیر کیا تھا کہ لوگ یہاں ایک اللہ کی عبادت کریں گے لیکن تاریخ سے اس بات کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کعبہ بتوں کا کب سے مرکز بن گیا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد کس نے یہاں توحید پرستی کی جگہ بت پرستی کو فروغ دیا عرب میں ستارہ پرستی کا رواج اس عقیدے سے شروع ہوا کہ اس سے ان کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے مگر بعد میں انہوں نے ستاروں کو ہی اپنا معبود حقیقی جان لیا اور ان کی پرستش کرنے لگے مکہ کے لوگوں نے چکماک یعنی وہ پتھر جن کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے پتھروں سے ہی آگ کا کرشمہ دیکھا تو انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ آسمان سے جو ہمارے معبود ستاروں کی نظر چڑھانے کے لیے پتھر گرائے جاتے ہیں وہ یہی پتھر ہیں بعض نے ستاروں کو چھوڑ کر ان کو ہی اپنا معبود بنا لیا پہلے وہ اسود کو بوسا دیتے تھے اب انہوں نے ادھر ادھر پکھرے پتھروں کو چننا شروع کر دیا لوگوں نے پہلے پہل کعبت اللہ کے ارد گرد بکھرے پتھروں کو سفر میں بطور طبق ساتھ لے جانا شروع کیا بعد میں یہی پتھر معبود کی طرح پوجے جانے لگے اور ان سے حاجتیں طلب کرنے لگے اور اس کے بعد پتھروں کو تراش کر بدھ بنائے جانے لگے اور ان کی نظر و نیاز دی جانے لگی اور ان کے ساتھ ہر قسم کی قربانیاں پیش کی جانے لگی مورخی نے کعبت اللہ جس کی تعمیر کا مقصد خالص ایک اللہ وادہ اللہ شریک کی عبادت کرنا تھا کہ یہاں بت پرستی کی ابتدا کیوں اور کیسے ہوئی تاریخ کے سب سے بڑے مصنف اب التاریخ یعنی تاریخ کے باپ کے نام سے مشہور ہے عرب میں لات کی پرستش پر روشنی ڈالتے ہیں دوسرے عظیم مورخ دیودار فیلی نے اپنی کتاب میں مکہ کا وہ گھر جس کی سارا عرب تعظیم کرتا ہے کے عنوان سے لکھا ہے کہ کس وقت یہاں بتوں کی پوجا شروع ہوئی جس کے مقابلے میں یہاں دین ابراہیمی زیادہ مدت تک مقبول عام نہ رہا